Ja, voordat dit begint, uh, je moet eerst even wat doen. Je moet stemmen op de televisiering. Die kunnen we winnen. We staan al bij de top 10, maar uh, we willen natuurlijk bij het gala zijn. We hebben nog een paar stemmen nodig, dus ga naar de online serie. Bevestig je stem in je mail. Dan gaan we nu verder met de aflevering. Was terug in koers, jongens. Was terug in koers. <laughs> Zondag 12 september is de ronde van Hank. We gaan Josse de komende weken klaarstomen met maar één doel. Winnen. In de vorige video pakte Josse met Laurens Stendam zijn allereerste overwinning ooit. Maar we gaan volle bak door. Tot in de ronde van Hank, lieve mensen. Deze week stap ik terug op de fiets. En leren we van Mike Teunissen hoe we een onverslaanbare tandem worden. Jos heeft nu wel een grote berg. Hij heeft funklassen gereden. Dan gaat hij nou vergelijken met, uh, met de, de Champions League van het wielrennen. Pak Tour Titema Cycling Team zijn tweede overwinning in de kelderklasse van het wielrennen. Welkom bij Josse gaat voor goud. Ook ik heb na de Tour ietsjes minder gefietst. En ben hier weer voller begonnen. Want ik moet natuurlijk Josse zo goed mogelijk uit de wind kunnen zetten. Ik heb de fiets achterin gegooid. Ik ben onderweg naar uh, Zwitserland. We zijn uh, trouwens gaan uh, kamperen. Dus we hebben een, uh, een tentje mee. Ze hadden niet meer plek op deze camping. Dus we staan nu uh, tussen vier tentjes in. Het is niet echt op het best. Maar uh... mijn vriendin die wil dus een paar dagjes weg. Nou, ik zei ja, alles uh, goed en wel. Maar er moet natuurlijk gewoon keihard getraind worden van de ronde van hang. Dus uh, fietsje mee. Elke dag mag ik gewoon uh, drie uurtjes trainen. Of langer natuurlijk, zolang als ik wil. Jos is in de sprint super snel en dat is echt heel handig voor de ronde van Hank. Maar je ziet, hij komt nog wat tekort qua inhoud. En daar komt mijn belangrijke rol. Ik moet eigenlijk de meeste knecht voor hem zijn tijdens de wedstrijd. En het plan is eigenlijk om zo fit mogelijk te zijn bij de ronde van Hank. Dat ik alle gaten dicht kan rijden, dat ik kan aanvallen, dat ik hem uit de wind kan houden. En daarom is mijn plan om nu vier weken echt heel hard te trainen, maar gewoon uren te maken. En dan de laatste anderhalve week echt heel erg gericht. Intensieve trainingen, sprinttrainingen, omdat dat criterium gevoeld krijgen. Pas op, hè? Een levensgevaar is een koeien hier allemaal. Dan fiets ik dan op de Col de la Croix. Zul je vast schitterend zijn, maar ik zie er helemaal niks van. Het is de eerste dag dat ik weer terug ben in het uh, vlakke Zwolle. Er is nog wel werk aan de winkel, maar ik denk dat het allemaal wel goed gaat komen. Dag, dag. Waar zit je momenteel op, uh, Jos? Ik, ik zit op mijn bank, maar onder oh. mijn bank zit nog een soort van roze wolk, lijkt het wel, waar ik daar zo op dacht ik al. kan zitten. Ja. Ik, heb, ik heb meelijden met je huisgenoot, want jij moet me toch een grote mond hebben gehad deze week. Ik heb wel een paar keer uh, die bokaal, oh wacht, <laughs> kijk eens wat ik hier heb. Oh, 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 oh. De kampioen van Oudorp, de eerste plaats. Uh, ja, ik sta ook gewoon in het Noord-Hollands Dagblad, zag ik. Uh, Noord-Hollands Dagblad. De nieuwe kampioen van Oudorp. Ja. Wat was de kop? Dat weet ik niet meer. Oh, het heeft wel indruk gemaakt. Jij staat natuurlijk <laughs> wel zo vaak in de krant tegenwoordig. Nou ja, goed, het is een lokale krant. En, uh... <laughs> <laughs> Jij doet alleen voor het landelijke nieuws meer, hè? Uh, het AD mag me bellen en verder uh, gaan we niet in op persverzoeken. Weet je wie trouwens mij nog even een wedstrijdanalyse stuurde? Zochtens daarna. Volgens mij heb je alles goed gedaan. Niet te gek gestart. Een beetje aangekeken, op een gegeven moment naar voren gegaan. Ik heb je niet buiten de eerste vijf gezien. Maar ik heb je ook nul keer op kop gezien. Tot die laatste rechte lijn. Ja, dat was gewoon afmaken. Als je zo doorgaat, ga je nog veel koersen winnen hoor. Hé, hey, vet, vet toch? Analyse van de funklasse, dat komt niet vaak voor denk ik. Maar over analyses gesproken, we hebben nog iemand klaarstaan die even jouw uh, sprint kan gaan analyseren. Wie dan? Hey! Hey! hey. Coach! Hoe is het mannen? Ja, goed. Ik heb gewonnen, hè? dus dan gaat het altijd goed. Wat een sprint, hè, Robert? Ja. Wat een sprint. Wat Echt? een sprint. Ja, lead-out lead -out was klasse. Had je een beter gevoel uh, in de wedstrijd dan in de training met ons? De snelheid was natuurlijk, daar met die lead-outs ging het gewoon één ronde knijterhard. Ja. En wel hard, maar de hele tijd wel binnen de perken, zeg maar. Uh, je moest wel drie, vier keer per rondje richting de duizend watt, zeg maar. Ja, ja. Dat, 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 vond ik, dat vond ik minder moeilijk dan echt zo'n rondje lang, gewoon 700, 800 watt, gewoon drie minuten volhouden, zeg maar. Uh, dat, dat, dat gaat bij mij er niet in. Misschien komt de vorm dan langzaam, hè? De conditie gaat ook uh, beter worden, want ik heb je gezien, uh, je was zeker niet luider afgelopen dagen en weken. Nee, ik heb wel veel getraind. Hoe, hoe gaat het qua voeding? En qua voeding bedoel ik uh, dit? <laughs> Ik heb dus, uh, ik had zaterdag een feestje van de voetbal. Ik was als eerste weg van mijn voetbalteam, sowieso. En ik heb wel drie biertjes gehad en daar voelde ik me heel schuldig over. En daarna heb ik wel water gedronken de hele tijd. Ik eet goed, 
Ik ben ook echt wel flink al wat afgevallen. Echt sinds, sinds wij getraind hebben, denk ik alweer anderhalf kilo of zo. Ja, en je ziet dat betaalt zich meteen uit, hè? In de, in de uitslagen, blijkbaar. Ja. Hij is ja. nu derde geworden. Hij is ja. nu uh, eerste geworden. Dit kan toch niet meer misgaan in de ronde van Hank? Nee, ja, Bas, uh, uh, dit kan normaal gesproken niet meer misgaan. Maar um, hoe is het eigenlijk met jou? Want jij... <laughs> <laughs> nou, ik, ik heb wel weer een beetje gefietst, hoor. Ik had 1500 watt. Oké, okay, je, je weegt dan. Kilo, toch? Ja, dat is wel waar. Um, kijk, ik heb een verrassing voor jullie. Ja, we gaan uh, jullie trein eens uh, moeten testen, natuurlijk ook. Jullie kennen allemaal Mike Teunissen. Hè? Dus uh, die, die Mike die in, de, in, de, in de Tour de France de, de sprint aantrok voor Wout van Aert of de Chance de Zee. Geweldig gedaan. Ja, ik heb aan Mike gevraagd of, of hij of die meedoet aan de ronde van Hank. <laughs> Misschien niet, maar laat. Als even met jullie oefenen. Wat denken jullie daarvan? Ja, dat is wel heel vet. Dat is wel echt de, hij is wel de koning van de lead-outs. Dat denk ik ook. Maar is dit, is dit, hebben we het nu over dezelfde Mike Teunis die jou eraf reed? In Parijs. Ik, ben ik, uh, ik, ga, ik verlaat even de chat. <laughs> <laughs> dit is de best voorbereide sportklasse wedstrijd ooit. Ja, Josse, alles uh, voor de ronde van Hank. Dus, <laughs> nog bijna <laughs> misgaan. Heb je hem al in je agenda staan? 13 september. 12. 12. 12. Oh, 12. Ja, zie je. Ik regel VIP-tickets voor je hoor, Robert. Oh, klasse. Je mag op een barkruk zitten. Ja. Dankjewel. Super Fijne bedankt. avond. Ciao, ciao. Dank je. Hey. Hey, goedemorgen. Ben jij niet de winnaar van de ronde van Oudo? Dat, uh, dat spreek je mee. Ik, uh, ik leef op een roze wolk <laughs> sinds zondag. Denk jij dat ook Bas de steen uit zou Nou, dat, dat is eigenlijk een beetje de vraag van vandaag. Dat hè? is een beetje de vraag van vandaag. Ja, ik hoop dat hij erbij kan blijven, weet je. Ik maar ja, ook. glas is glas, er wacht op niemand. Zou Mike ook een weegschaal hebben? Ik hoop niet voor Bas. <laughs> oh, hij is er al. Zullen we maar die kant op dan? Ja. Ik heb wel zin om weer te fietsen. Let's go. Nou, Morgen. ik heb ook weer uh, de fiets van de muur afgehaald. Doet hij het nog? <laughs> hij doet het nog. Voor begint langzaam eigenlijk weer een keer te komen. We hebben Mike Teunissen en Ricardo van Dongen voor Rabobank, Tyler Williams en Bas Tietema voor BMC. Bas Tietema is de eerste die zijn landgenoot moet vaarwel zeggen. Teunissen is nu op kruissnelheid en stormt aan een hoge snelheid richting piste in Roubaix. De jongens van BMC hebben een meer dan verdienstelijke wedstrijd gereden, maar in de koers stelt enkel het hoogste schavotje. En daarop staat vandaag een man van Rabobank, Mike Teunissen. Ja, natuurlijk had ik graag gewonnen, maar... Ik denk dat Mike wel de sterkte was. Hij is vrij aan Mike Kudisen voor de Pabé de Roubaix. Mannen willen jullie koffie? Is anders? Heb je ook met melk? Koffie? Zeker koffie. Ik <laughs> ja. ook figuurtjes maken. Licht eraan, want je goede dag hebben. Geen druk verder hoor. Ja. Ik weet niet, die melk is niet goed. Denk ik. Ja, dat kan hem wel niet weer. Altijd bij Buren, zij hebben nooit aan hun zelf, altijd andere dingen. Die melk is Mike, vandaag gaan we Bas even onder handen nemen. Die mag ook een keertje wat gaan doen. Ik ben langzaam weer begonnen. Hoeveel procent van je, wat je kan? 80 denk ik. Dus vandaag gaan we de combinatie, de tandem, Bas, Jos even, even oefenen. Jij bent wel een beetje de koning van de lead-out, hè? Dat uh, ga je mij niet over zeggen. Ja. Okay, dus dit is eigenlijk wat Bas moet gaan doen. En daarna ik. En dit is de laatste etap van de Tour van dit jaar. Ja. Jullie Mike, zitten... vertel eens wat jij doet, want hier zit je eigenlijk nog op de vijfde plek. Ja, hier hebben we, dit is eigenlijk het moeilijkste zit er nu al op. Om daar te zitten? Ja, om op de goede plek te zitten. En er eigenlijk nog een beetje energie over te hebben. En wat vreemd. is dat? Is het dan wie het sterkste zit voorop of is het gewoon de slimste? Het handigste is als je nog iemand anders bij je hebt die dan voor jou zeg maar, kan bent. positioneren. Ja, uh, ik kan niet die dag. Dus... <laughs> ja, ja, maar ondertussen moet ik al het voorwerk doen. Ja, moet ik moet... straks de lead out doen, ja. de sprint aantrekken. Jij moet ook de koers zo hard maken dat niemand <laughs> Eigenlijk hoef ik maar 100 meter in de westen. Zware taak, leuk. Zware taak. Ja. En nog de credits krijg je ook, dat is mijn ergste. Ja, maar dat is toch wel een beetje hoe het werkt. <laughs> Dit is Mike denk ik, de voorste. Ja. En ja. daarachter zit, uh, zit Wout. Ja, en dan, dan is het gewoon juist een mens zoeken. Juist, uh... die en wat, op welk moment ga je nu aan? Nu. Ja, nu denk ik. Kijk daar. Ja. Nu. En dit is wel 100% toch? Ja. Ja, dit is voor mij 100%. En voor mij 100% is dan voor Wout zeg maar nog met een klein beetje overschot. Ja, dat nu daar. En tot ver, hoe ver ga je door? Ja, zo lang mogelijk. Maar probeer dus naar 200 te gaan. Heeft uh, Robert nog gezegd of we een kantje houden of niet? Dan kun je zeg maar maar één kant ingesloten worden. Hij moet mij aan één kant doorlaten en dan dichtgooien. Ja, dus ik... Dus ik Jij sprint. Wij sprinten dus zeg maar links. Ja. Dus daar kunnen ze in principe, ja, hier zit een heel naar randje, maar in principe spring ik gewoon zo ver mogelijk links. Dus dan ja. kan daar niemand meer langs. 
Dus niemand kan hier aan de linkerkant passeren. Nee, en de wind komt dus een beetje van rechts, dus we moeten ook nog eens in de wind, zeg maar, om mij voorbij. Ja. En dan maak ik een beetje ruimte voor Wout, dus die kan gewoon recht doorsprinten. En nu moet je kijken wat jij moet doen, Josse. Hij moet gewoon weten van, uh, of Bas is klaar, of ik kan vanaf hier tot aan de finish de houden, zeg maar. Ja, nu is gewoon klaar. Ja, is gewoon recht door. Nu stuur jij een beetje naar rechts, inderdaad. Wout moet nog wel zijn best doen. En hij springt, <laughs> Wout moet nog wel een hij springt wel echt door tot de lijn en hij doet nog zo'n en jumpy? jump. En jumpy? Heb je die al geoefend? Nee. Dat is ook belangrijk. Scheelt dat veel dat je zo Nee, mijn ook toe heeft opgeleverd. Dus oh ja, dat is waar ook. Ja. Kan wel een verschil maken. Nou, Wout doet ook niet zijn handen omhoog op de lijn, hè? Dus dat hebben Wout en ik dan uh, wel gemeen. Dit niveau, hè, is nog echt mijn. Ile- dit, dit. 67, dat moet toch een keer noemen. Oké, zei hè? Jij hebt ongeveer de vijfde klasse voetbal zondagcompetitie gedaan. Ik heb en dit is de Champions League finale. En jij gaat nu al, zeg maar, elke keer die vergelijking zoeken. Maar misschien kunnen we even de, de sprint analyseren van Oudor. Alleen hier zie je hem zo meteen neer schudden. Daar. Heel goed uit, moet ik zeggen. Weet je wat er pas goed uitzag? Ja, dat was het ook. Waar is het? Uh... Ja, dat, is dus, dat deed ik het rondje erna pas toen ik over de zon kwam. Maar, maar jij hebt wel echt mooi. Je hebt zo, die. Ja, en je hebt de pijl en boog pak ja, jij ook al. Mooi. Ja, ik heb er wel een paar. Ja, en en nul, nul zegengebaren. Ja. Ja. Ik wil ook niet van Dylan nog kunnen. Hij weet ook gewoon. Of die, of zo in je oren. Nee, deze toch ook. Nou, hier hebben wij dus mee te maken met ja. zo'n blaadje maken. Nou, je wordt toch snel moe van me. Ja, ja. Heb ja. jij nog een toilet voor een zenuwplasje? <laughs> Jij bent uh, profi dan, heb jij het vallen van... Uh... Nee, toevallig niet. Ik zie dat je dit heel goed doet. Dit is dan echt een prof, hè? Je laat gewoon een fietser komen voor de... Hoeveel moet erin? Ja, niet te veel. Hoeveel had je van de week dan? Ja, weet ik niet. Hij Hoeveel weet moment. echt niks. Hij zit 12 september nog niks te doen, hè? Ja, wil je nog een lead-out doen? Een mechanieke functie? Ik deel de premie wel, zo ben ik dan wel weer. Ik wil je zeggen, hebben we het over de tarieven gehad, toch? Ja, ik, het is geen Rolex die we mij gaan krijgen, maar <laughs> misschien dat iets van de Bruna of zo, gewoon zo'n kaartje, of een, een boekie misschien. Ook leuk. En je moet nog wel toe rijden? Je mag aan mij meerijden. Vanaf <laughs> Amsterdam. <laughs> Zo hoef ik niks te doen. Leven van een sprinter. Oh, net op tijd! Ben je nou dit bijna? Ja. Bij Roubaix was dit gewoon wachten geweest. Hopen Roubaix gesproken, die hebben jullie toch een keer samen gedaan? Oh, die heeft hij daar al die tijd verloren, dat hebben we langs kwam. Oh. Ja, als je nog één keer zo bijna hand erop maakt, dan slinger ik die camera van je terug naar Friesland. Maar heb je eigenlijk veel criteriums gereden in je? Ja, Veel week wel eigenlijk. Hank ook? Nee, Hank bevalt ik nooit. Oh. Maar wat er is, kan nog komen. Oh, jij gaat 12 september ook gewoon meedoen. Als voorbereidingskoers op het WK. Ja, ik wil je het zeggen. Misschien kunnen we dispensatie aanvragen. Oh ja. Het is een beetje wat jouw gele trui is, is voor mij het ronde van Hank. Ja, ja, ja. Maar ik, ik trap nu 250 watt, is dat voor jou uitfietsen? Nou, dat is gewoon, gewoon normaal fietsen. Rustige duur. Rustige duur. Wat is jouw hartstikke? 165. 165? Ja. Bij jou? 98. 98? Ja. 260 watt, Devin. Uitfietsen. Nee, ik rijd minder, ik heb zo'n helm op. En ah, ik moet ook zo'n sprinthelm hebben. Met mijn naam zo. Je prima weg, je toch zo? Lijkt me wel. Is het ook waar je zelf dat doet? Nee, meestal doe ik het op een bruggetje, maar uh, mocht niet van Bas. Was te veel bergop geweest, zei hij. Dat heb ik helemaal niet gezegd. <laughs> wat gaan we doen? Ik denk wel op zo'n smalle weg en hoe de wind staat, dat wat jij zei van kamp kiezen. Waar komt de wind vandaan? Links voor. Dus wat betekent dat? Dat uh, als ik het goed zeg, hè, dat we aan de rechterkant moeten rijden, zo strak mogelijk, maar dat Jos nog net uit de wind zit. Dat in de wedstrijd de rest allemaal uh, zo erachter zit. Als je elkaar heel goed aanvoelt, dan maak je een klein beetje ruimte op het moment dat hij klaar is. Dan schiet jij er tussendoor en dan moet de rest zo... Uh... Ja, we voelen elkaar echt goed aan en we hebben die vibe. Dus de ja. eerste keer dat jullie samen sprinten nu, toch? Ja. Dus ik weet niet wat ik vijf gedaan had. Hebben jullie eigenlijk nog wel een keer samen gekoerst? Helemaal Ik heb jou sowieso wel een keer ook opgelegd. Maar ik kun je nog één keer dat verhaal vertellen van Roebe? Dat we zeg maar met drie man wegreden, twee man van BMC. Ja. En gewoon één voor één uit het wiel rijden. Eerst Bas. Oh, je was dus eerst gelast ook dan. Die Toen verloor je denk ik nog drie minuten of niet op die minuut, die kilometer. Ik had lek gereden, uh, grapje. Als ik was blij dat ik nog podium reed. Hij had lek gereden. Ik, was ook, ja, ik denk dat ik altijd doe, zou zijn. De verhouding is uh, niet echt best. Het is uh, 99,2% voor Mike en 0,8% <laughs> voor mij. Ik moet veel. Ik, ik ben één keer voor Mike geëindigd. Toen was jij wederom DNF. 2014 was ik 85ste en jij DNF. <laughs> 
<laughs> en dat was het uh, NK dat Tim Kerkhoff won. Dat viel ik in de laatste 100 meter. Dan... <laughs> oh ja, dat was wel zuur. Oh, dat had ik al zo voor jou gezegd. <laughs> hij is een keer gevallen, dat heeft hij verloren. Ja. Ik word er nooit echt heel gelukkig van. Als ik mijn uitslagen terug ga kijken en ik ga kijken wie daar staat, dan word ik nooit echt uh, heel happy van. Ja, <laughs> en plezier hebt in wat je doet. Nou, Jos heeft nu wel een grote bek. Hij heeft funklasse gereden. Dan gaat hij nou vergelijken met, uh, met de Champions League van het wielrennen. Ja, ik, ben, ik ben voor jou. Zet hem op. Nou, Bas en Jos gaan nu voor het eerst de lead-out oefenen. Want die moet 12 september natuurlijk wel uh, in één keer perfect gaan. Dus ik ben heel benieuwd. En anders kan Mike's nog een beetje helpen. Mike, je gaat niet voluit toch? Ligt eraan. Nee. Waar ik sta is de finishlijn. Daar komen ze aan. Dat duurde lang. Ja, ik was, het duurde me veel te lang. Maar ik gooide Mike wel goed dicht. Mike, jij kon er geen kant meer op daar, hè? Allebei eigenlijk. Dus dat is eigenlijk ook goed, toch? Ja, ja dat is heel goed. Wat vond jij ervan? Hij kwam wel laat pas eroverheen, hè? Ja, dat is waar. Ja, maar jij ging niet aan de kant. Wat uh, moeten we beter doen? Ja, ik denk dat jij iets sneller... Want jij ging nog gewoon alsof jij gewoon de hele sprint ging doen. Iets sneller leegrijden en gewoon de kant beuken. Ja, je moet gewoon voor jezelf al wel heel duidelijk hebben. Van, uh, ja, je hier gaan. ga ik de sprint aan. Maakt niet uit of hij klaar is of niet. Ik moet niet op Bas afgaan, eigenlijk. Ja. Dat is gevaarlijk hoor. Ja, laten we gewoon nog een keer gaan. Ik word altijd zo moe voor sprinten. Maar je moet wel op het kantje durven te rijden. Jij ja, zat nog meer achter hem, maar naast hem. Ja. Dat is toch een beetje... Ja, precies. Ik ja, had nog meer naar rechts moet eigenlijk. Ja, jij moet echt gewoon echt op die 5 centimeter aan de rechterkant moet je durven te rijden. Ja, maar geef dan even net even 10 centimeter meer. Dan kom ik er tussendoor, hè? Ja. <laughs> oh, hij zit zijn beentjes op te warmen hoor. Oh, daar gaat hij al, daar gaat hij al. Hé, hey, daar was de finish, hè? Daar! Laat hij zich weer flikken, hè? Tra hij trapt niet door, of wel? Hij zei, ja, daar was de finish. Maar we hadden duidelijk gezegd dat ik de finishlijn was. Ja, daar is gewoon 200 meter door. Oh, maar hij wil de finish niet bij de auto dan? Ja, de, de achter al, hè? De voor. Was dat beter? Ik kwam gewoon rechts langs. Ik had hem nog dichter moeten houden. Ja, dan mag eigenlijk niemand meer langskomen. Ja, eigenlijk trok jij me nu half van mij aan. Hij verplaatst gewoon zelf de finishlijn. De finishlijn, de finishlijn was ik, hè? Oh, ik dacht bij jou de weg veranderen. Nee, waar ik sta is de finishlijn. Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat hebben we nog nooit gesproken. Doe dat in Hanko. Nee, ik dacht de finish bij de Jumbo was al. Ja, eh. Moeten we nog één keer doen dan, de laatste keer? Nog een keer, joh. Ja, nog Hij moet sowieso even nog strak de kant houden. Dat was nog echt fout. Ik probeer meer... Dat vind ik nog best wel zo. Ja, dat is een spons, hoor ik Wagner zeggen. Misschien hadden jullie weer iets langer kunnen wachten. Dat wel, ja. Zie je wel, dat lag ook deels in ja. Als je niet wint, ligt het altijd een lead out. Dat is regel 1. Maar ik zie het al wel gebeuren. Als we de ronde van Hang niet winnen, dan weet ik wel wie de schuldig is. Zo. We hebben speciaal voor Josse nog een finish lijn gemaakt. Hoe kust die woorden finish was? Gewoon luisteren, Josse. Uh, in principe moet je nog proberen dan. Uh... Je kopt helemaal omlaag. En dan je gewoon nog niet naar binnen. Ja, zo. Maar ik moet hem ja, boven liggen, anders ook stil. Ja, dat is het. Ja, dat is Ja, dat is helemaal wel. Stabiel, hè, joh. Volgens mij pakte Jos me. Jos is volgens mij verreweg de beste. Ik kwam er niet over jongens. Ziet er maar in de weg. Hé, hey, lekker was. Kijk, heb ik het goed gedaan. Nu heb ik gewonnen. Oh, hartslag gewoon 210 even dan of zo. Ja, harder of niet? Ja. Maar ik merkte dat van het bovenlichaam, als je daar heel bewust op let, gaat het veel beter. Ja. En dan ben je ook in één keer de knuffel weer in de helft. Ja, de helft. Binnen, ja. Het ging wel beter toch? Beter, volgens mij was veruit de beste. Dat is een klein verschil nog maar. Zat je dicht op? Ik kwam er niet overheen. Ja, ik zat wel heel dicht op. Het geluk gehad. <laughs> Hoe is het met je fitheid, Bas? Hoe is het met Bas' fitheid, Josse? Ja, je merkt wel dat het minder is dan het was. Minder? <laughs> nee, grapje, ik ga je echt goed aan, toch? Wat is je gevoel hierbij nu, Josse? Ja, mijn gevoel is dat ik wel mezelf uh, redelijk leeg trek op 200 meter. Ja, dat ik echt stond wel bij zo'n derde keer op de een of andere toch dieper kan. Omdat ik een beetje getriggerd word door Mike en Bas. Ja, ik moet gewoon zo'n wedstrijd hebben dat ik mezelf even kan triggeren tot het allerdiepste. Ja, dat je ook die verzuring hebt van die koers ja. ervoor en niet alleen gewoon één rechte lijn. Maar er is dan uh, zondag, ready to race. Schoten niet. Nee. Zo'n doek. Met Bas dan, hè? Ga Bas een debuut maken, ja? 
Oh, hey, oh, oh, ik heb een keer iemand horen zeggen. Ik heb nog nooit niet podium gereden op sloten. Dat heb jij tegen mij gezegd. Ja, dat is wel waar. Maar het is nu wel twee jaar geleden of zo dat ja. ik mijn laatste koers heb gereden. Hé, hey, dat is toch leuk? Gaan we dat doen? Dan in de koers. Wat zijn de verwachtingen? Ik vind het een goed idee. Die, uh... Jouw ja, keurig afzet, meter of 200 voor de streep. Ja, weet je hoe dat kan gebeuren met een lead man? Dat toevallig de sprinter er niet meer overheen komt. Dat uh... <laughs> ja, Gaan we dat doen? Bas terug in koers, jongens. Bas terug in koers. Ga je nog wel even trainen, een paar trainen dagen. deze week, ja. Ah, je hebt nog zeker drie dagen, dus dat komt goed. <laughs> en niet wat eerder kunnen vertellen. Maar uh, hebben we hier nog ergens een uh, koffietentje of zo met de fly? Nee, dat mag niet meer, hè? We hebben niet getraind. 25 minuten. <laughs> Laat ik jullie gelijk eventjes zien uh, naar ons nieuwe hoofdkantoor. Straks sowieso nog een potje. Ga ik pakken. Hoe zit je nog aan? Het is een duveltje uit een doosje en gewoon gefilmd hè. Het is opeens ook heel stil daar. Iets ander hoofdkantoor dan mij. Ja, ik vind jouw keuken ook heel mooi, maar uh, dit is wel iets vetter. Ik zie die, die foto van de ronde van Oudorp al hangen. Maak een kans, uh, mij in Hank. Nou, je... Ik denk het op zich wel. Het zal, het zal denk ik wel veel aan liggen hoe Bas, uh, hoe Bas het doet. Ik vind wel dat in één keer heel veel verschuift in één keer naar of ik naar behoren presteer. Maar Wielren is echt een teamsport, uh, Bas. Laat even in de comments weten hoeveel ze denkt dat ik over de lijn ga komen. En de winnaar, die wint een weekje weg met Mike. <lacht> Alleen als je me volgt op Instagram. <lacht> Volg Mike, stem op televisie. Denk... Doe even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op dit kanaal. En... Ja, maar ik denk, wat gebeurt er? Wat moeten mensen allemaal doen, jongen? <lacht> Ja. Swipen. Ik ga je ja. 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 zo lekker doen. Gekheid. Uh, nog twee weken, we gaan ervoor. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Mike